Hello friends, we have seen the hydrostatic pressure in the last video. That's why we have to see the sums. We have to see the sums. First, we have to see the sums. A vertical triangular plane area submerged in water. One triangle is in the water. With one in the free surface, vertex, downward and altitude height has the pressure center below the free surface by other than a certain amount of time the free surface could have or end on on the height waist low on the killing rick other than the triangle or a base on the the water level or a record in sweet gang up a media can the height on the number kill I had said in on the chain I get wrong now center of pressure you will have depth to your key I didn't get to run a total height had she you don't have breath to be the surface so the you know the base so or a or a point like saying that any utility kill a lot and you thought today that you can you know the surface if for either learn the very good hatch bar distance center of gravity on the triangle or the center of gravity on the hatch by three up a hatch bar number one to begin now water surface learn the center of gravity very come saying the water surface time to the base on up a normal hatch by three the hatch bar room could have either up a hatch cp number one to begin hatch cp and now हच बार प्लस ईजी डिवेड बै ए हच बार हच बै थ्री हच बार हच बै थ्री ईजी बी हच क्यूब तटी सिक्स नम्बर ट्रय क्यूब ट्वेलव इत वो सेन्टर आफ ग्राविटी वाले इनर्सिया नम कटो सर बेस वो कंपिड़ो सेन्टर आफ ग्राविटी वो इनर्सिया कंपिड़ो व्यू वो मारी वो बी हच क्यूब तटी सिक्स इरिया बी हच टू हच बार हच थ्री इतना सिंप्लीफ पड़ा हच टू अगर डेप्त टोटल डेप्त हचना हच टू अब पॉइंट इतना हच टून वो हच टू अब नमक वो हिपी अब हच टू सर इतना और सम पाटो एपी कैपिटी अब उ रियल टेम एक्सापल और रे सम पापो First sum in a sector gate is provided on a spillway has shown in figure assuming g equal to 10 meter per second squared gravity force gravity on the acceleration force the resultant force per meter length on the gate will be in a wire code in kekaranga first in the gate sector gate is in a na in the side full of water setting la इध वो और डेम डेम वो स्पिले को डेम वो नार्मला डेम मेल वो सेक्टर गेट को इत गेट वो अब इप्ली रोटेट मूल इप्ली की रिटर्न वो मेल पाटर डेप्त वो कंट्रोल पड़ा तनियो वेगते कंट्रोल पड़ा इन क्लोस इत सेक्टर गेट वो फुल क्लोस वो इतना डयग्राम सेक्टर गेट इत वो सर्कुलर और चिन्ह आर्क रेडियस वो फै मीटर को सेंटर लर उन्हें 30 डिग्री एंगलिंग के 30 डिग्री एंगलिंग कुर्तर कांगा सरिंग ला ये पो इन द पक्का अगर तन्नी आला उरु अगर रिसल्टेंट फोर्स आला उधे ये ना रिसल्टेंट फोर्स पर मीटर लेंथ ओरु मीटर लेंथ ये पो उन्हें डैम उन्हें ये तरह मीटर उन्हें तर डेमेंशन ला पाता हूँ ना पत्ती मीटर रिसलटेंट फोर्स और मीटर डेम और मीटर कंसिडर पड़ो पर मीटर लेंत कस्ट हरीसानल फोर्स वर्टिकल फोर्स रेर्स उम्मीला तीर वो इंडिया वर्टिकल फोर्स हरीसानल फोर्स की मेल को मेल कीटे नम वो हरीसानल फोर्स वर्टिकल फोर्स अद मूल रिसलट कैपिड़ो रिसलट वो स्वयर आफ हरीसानल फोर्स प्लस हरीसानल फोर्स स्कोयर प्लस वर्टिकल फोर्स स्कोयर अभी नमक नार्मला तरीज हरीसानल फोर्स नार्मला वह इत हरीसानल फोर्स वो गामा ए हच बार नम कैपिड़ नम्बर पाता सर लास्ट वीडियो एपड़ी पातम फोर्स हरीसानल फोर्स एपी उ वर्टिकल फोर्स कैपिड़ी नम वटिकला तेल उ फोर्स हरीसानल उ फोर्स सेंदा अब ना पात आना इतना अब क इन द प्लेट वंदे हरिजन्टल आय रुंदे अप्पो वर्टिकल उरुआ गर फोर्स वों द प्लेट हरिजन्टल रुंदे सरी वर्टिकल आय रुंदे हरिजन्टल प्रेशर उरुआ गर ना इक्वल आर को प्लेट वंदे वर्टिकल आधा आर के नम आदि मेलो उरुआ गर हरिजन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स में बाग रों अप्पो वंदे वैरा दां इधर वर्टिकल फोर्स कंडर 
நார்மலா இதோட இந்த வியூ கிராஸ் செக்ஷன் வியூ இது வந்து கிராஸ் செக்ஷன் வியூ இதோட இந்த சைட் வியூ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் பேஸா தெரியும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிளா தான் தெரியும் அந்த பெண்டு வந்து கிராஸ் செக்ஷன்ல பார்க்கும்போது தான் தெரியுது நம்ம வந்து இதை ரெக்டாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணி தான் காமா ஏ ஹச் பார் போட்டிருக்கோம் ஆனா இது வந்து இன்க்ளைண்டா ஒரு ஆர்கா இருக்கு இப்ப இதுல உருவாகிற ஹரிசண்டல் போர்ஸ் எவ்வளவு எப்படி எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா இந்த பக்கம் இருக்க தண்ணியால இங்க உள்ள உருவாகிற அதாவது இந்த இந்த ஆர்க்ல உருவாகிற ஹரிசண்டல் போர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா இந்த ஆர்க்குக்குள்ள அடங்குற இந்த ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த வால்யூம் அதுக்குள்ள தண்ணி இருந்ததுன்னா எவ்வளவு வெயிட் கொடுக்குமோ அந்த வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதை தான் நான் இங்க வெர்டிகல் போர்ஸா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா காமா இன்டு வால்யூம் ஆஃப் இமேஜினரி வாட்டர் இமேஜினரி வாட்டர் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க இமேஜினரி வாட்டர்னா இந்த செக்டாருக்கு உள்ள இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இந்த தண்ணியோட வெயிட் தெரியணும் வெயிட் தெரியணும்னா இந்த இன்சைடு ஏரியா தெரியணும் நமக்கு சரிங்களா அதை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப இந்த டயராம் தான் நான் இங்க இப்படி தனியா பிரிச்சிருக்கேன் இந்த செக்டாரை மட்டும் போட்டு எல்லாத்தையும் தனியா பிரிச்சிருக்கேன் இமேஜினரி வாட்டர் இங்க போட்டிருக்கேன் இது வந்து இதோட கிராஸ் செக்ஷன் வியூ இது இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கலா இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு மீட்டர் லென்த்துக்கு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இதுல ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளை தனியா பிரிச்சு இங்க நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இது தேர்ட்டி டிகிரியா இது ஃபைவ் மீட்டர் லென்தா இப்ப இந்த எக்ஸ் இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்து கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் ஹைபார்டினஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வருது சரிங்களா சைன் தேர்ட்டி டிகிரினா ஒன் பை டூ அது மூலமா அடுத்தது காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி மூலமா கண்டுபிடிக்கிறோம் மீதி அப்ப வந்து ஒரு மீட்டர் தான் லென்த்னு தெரிஞ்சிச்சு இந்த ஏரியா இந்த கிராஸ் செக்ஷன் இதோட இந்த ஏரியா தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த செக்டரோட இந்த ஏரியா தெரிஞ்சதுன்னா இதோட ஒரு மீட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி வால்யூம் நம்ம வந்து போட்டலாம் அதுக்காக தான் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் செக்டர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் போட்டோம்னா இதோட எது கிடைச்சிடும் அதாவது ஏரியா ஆஃப் செக்டர்னா இந்த சென்ட்ரா இந்த சர்க்கிளோட சென்டர்ல இருந்து உள்ள உருவாகிற ஏரியா ஏன்னா அந்த சர்க்கிள் சர்க்கிள்ல ஒரு ஆர்க் வச்சு அதோட ஏரியா வந்து நமக்கு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா இருக்கு அதே போல இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா இருக்கு தனியா வரைஞ்சிருக்க பாருங்க இந்த சர்க்கிள் இதுவும் மைனஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள் இதுக்குள்ள இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மீதி இருக்க இது மட்டும் கிடைக்கும் டோட்டல் ஏரியாவில் இந்த ட்ரையாங்கிள் மைனஸ் பண்ணிட்டா மீதி இந்த வாட்டர் இருக்க இந்த ஏரியா இமேஜினரி வாட்டரோட ஏரியா கிடைக்கும் ஏரியா ஆஃப் செக்டர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் செக்டர்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் டிட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்க போட்டிருக்க செக்டா இருக்கு இதோட ஏரியாவை தான் உள்ள எடுத்திருக்கேன் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் பி ஹெச் இதை உள்ள எழுதியிருக்கேன் இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி டீட்டாக்கு பதில் சிக்ஸ்டி டிகிரி போடுறோம் ஆர் ரேடியஸ் வந்து அஞ்சு மீட்டர் இங்க போட்டிருக்கோம் பாருங்க பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அஞ்சு ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏன் சிக்ஸ்டினா நம்ம இங்க ஒரு தேர்ட்டி இருக்கு இங்க ஒரு தேர்ட்டி இருக்கு நம்ம வந்து மொத்தமாக தான் போடணும் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதே போல ஆஃப் பி ஹெச் பி பிரத்து வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்க பிரத்து வந்து எவ்வளோ ஒய் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஹைட் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடையாது இது மட்டும்தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம ஃபுல் ஃபுல் ஹைட்டை தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து ஃபைவ் அதை தான் போட்டுக்கணும் ஆஃப் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு அந்த லென்த் ஒன்னாக போட்டோம்னா வால்யூம் கிடச்சிடும் அப்போ இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் நைன் மீட்டர் கியூப் அப்படின்ற அளவு வால்யூம் கிடைக்கிது இந்த இமேஜினரி வாட்டரோட வால்யூம் வந்து நமக்கு கிடச்சிச்சு வெர்டிகல் போர்ஸ் என்னன்னா காமா இன்ட்டு வால்யூம் அப்படின்னு பார்த்தோம் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் காமா வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க கிராவிட்டி ஆக்சிலரேஷன் வந்து டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நமக்கு வந்து காமானா என்ன காமானா ரோ இன்டு ஜியா ரோனா எவ்வளோனா வாட்டருக்கு ரோ அதாவது டென்சிட்டி எவ்வளோனா ஆயிரம் ஆயிரம் கேஜி பெர் எம் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் எவ்வளோனா டென் அப்போ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா காமா கிடச்சிடும் ஆயிரம் இன்டு டென் ஈக்குவல்
அடுத்தது எஃப் ஹச் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் காமா ஏ ஹச் பார் அப்படின்றது நமக்கு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா தெரியும் காமா பத்தாயிரம் ஏங்கிறது இந்த செக்டாரோட ஏரியா நம்ம வந்து இந்த செக்டாரை வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தோம்னா ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தான் தெரியும் நம்ம ரெக்டாங்கிள் ஏரியாவே போடலாம் இந்த ஆர்க்குல ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஒவ்வொரு இதுல ஆக்ட் ஆகும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா ரெக்டாங்கிள் உருவாகிற ஃபோர்ஸும் இதுல அந்த ஆர்க்ல உருவாகிற ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் அதனால நார்மல் ரெக்டாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஏரியா போடுறோம் ஒன் இன்டு ஃபைவ் இது வந்து டெப்த் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் சரிங்களா அதே இந்த லென்த் வந்து ஒன் மீட்டர் லென்த்ங்கிறது இதுதான் இது வந்து பெர் மீட்டர் லென்த் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ ஒன் மீட்டர் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் லென்த் ஒன் மீட்டர் டெப்த் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் ஹச் பார் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெக்டாங்கிள்னா இதுல பாதி தான் ஹச் பார் சரிங்களா அப்போ ஃபைவ்ல பாதி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்னா ஃபோர்ஸ் ஹரிசனல் ஃபோர்ஸ் வந்து பன்னெண்டு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் நியூட்டன் கிடைக்குது இப்போ நமக்கு கேட்டது ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ப இது ஸ்கொயர்டு பிளஸ் இது ஸ்கொயர்டு ரெண்டு ரூட் எடுத்தோம்னா வர ஆன்சர் தான் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் நூத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ மூணு அஞ்சு கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அப்படின்றது தான் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் இதை வந்து இந்த ஆர்க் வச்சு நான் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஹரிசனல் ஃபோர்ஸ் இந்த இதுலயும் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் இந்த பாயிண்ட்லயும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இதுல எந்த டெப்த்ல ஆகுது இவ்வளவு தூரத்துல ஆகுதா இவ்வளவு தூரத்துல ஆகுதா இங்க ஆகுதா அப்படின்னா ஹச் சிபி ஹச் சிபி க்கு ஃபார்முலா வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஹச் பார் பிளஸ் ஐஜி டிவைடட் பை ஏ ஹச் பார் அப்படின்றதான் ஹச் சிபியோட ஃபார்முலா அதை கண்டுபிடிச்சோம் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுல இருந்து கீழே வந்து பாத்திரலாம் சரிங்களா ஹச் சிபி வச்சு நான் அடுத்த சம் போட்டிருக்கேன் அதனால நான் இதுல போடல நம்ம பார்க்க போற லாஸ்ட் சம் இதையும் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு தெளிவா முடிஞ்சிடும் இந்த சாப்டரும் முடிஞ்சிடும் சரிங்களா த ஃபோர்ஸ் எஃப் ரெக்கோர்டு அட் ஈக்குவலிபிரியம் ஆன் த செமி சிலிண்ட்ரிக்கல் கேட் சோன் பிலோ ஈஸ் அதாவது டயராம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஃபோர்ஸ் எஃப்ஓட வெளியே கேட்கறாங்க இது வந்து செமி சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பாதி பாதி சர்க்கிள் சரிங்களா சிலிண்டர்னா அது தேர்ட் டைமென்ஷன்ல நேரா போயிட்டு இருக்குது நம்ம வந்து அது அது லென்த் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம போன சம்ல போட்ட மாதிரி பெர் மீட்டருக்கே போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் ஃபுல்லா வாட்டர் இருக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது வாட்டரோட ஃபோர்ஸ் வந்து இது தள்ளும் இந்த சர்க்கிள் சர்க்குலர் ஆர்க்க இங்க வந்து ஒரு ஹிஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க சப்போர்ட் சரிங்களா ஹிஞ்சை கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து இது இந்த பக்கம் வெர்டிகலா ஹரிசன்லா தள்ளுற மாதிரி வச்சிருக்காங்க இதோட டெப்த் வந்து ரெண்டு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப வந்து நம்ம நார்மலா எப்பவும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் காமா ஏ ஹச் பார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் காமா வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அந்த சம்ல வந்து கொஸ்டின்ல வந்து டென் கொடுத்ததால டென் தௌசண்ட் நம்ம வந்து போட்டோம் ஆனா நார்மலா காமா வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தான் சரிங்களா அங்க டென் கொடுத்துருந்தாங்க உண்மையில வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தான் நமக்கு வந்து காமா இன்டு ஏ வந்து ஏரியா டெப்த் இன்டு பிரத் பிரத் வந்து ஒரு மீட்டர் அசைன் பண்ணிக்கிறோம் டெப்த் ரெண்டு அப்ப ரெண்டு இன்டு ஒன்னு ஹச் பாருங்கிறது அதுல பாதி இதுவும் சேம் ஃப்ரண்ட் வியூ எடுத்தோம்னா இங்க ரெக்டாங்கிள் மாதிரிதான் வரும் இது வந்து கிராஸ் செக்ஷன் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிளா தான் இதுக்கும் வரும் அப்ப அதுல பாதி தான் ஹச் பார் ரெண்டுல பாதி ஒன்னு பார்த்தோம்னா எஃப் ஹச் கிடைச்சிருச்சு பத்தொன்பது புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு கிலோ நியூட்டன் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் அதே போல இந்த இமேஜினரி கான்செப்ட் அதை எடுத்துக்கணும் இந்த சர்க்கிள்குள்ள இந்த செமி சர்க்கிள் உள்ள வாட்டர் இருக்கிறதா வச்சு அதோட வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப காமா இன்டு வால்யூமா காமா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு வால்யூம் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அங்க பை ஆர் ஸ்கொயர் டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டோம் இங்க பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ போட்டோம் ஏன்னா இது வந்து செமி சர்க்கிள் செமி சிலிண்டர் கிராஸ் செக்ஷன் வியூல செமி சர்க்கிள் ஏரியா கண்டுபிடிக்க செமி சர்க்கிளா செமி சர்க்கிள்னா பாதி சர்க்கிள் அப்ப பையார் ஸ்கொயர்னா ஃபுல் சர்க்கிளோட ஏரியா டிவைட் பை டூ போட்டா பாதி சர்க்கிளோட ஏரியா கிடைச்சிச்சு பையார் ஸ்கொயர் டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டியும் போடலாம் டீட்டா வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ அதான் மாறும் இதே தான் வரும் இன்டு லென்த் வந்து ஒன் மீட்டர் அசிம் பண்ணது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா பாஞ்சு புள்ளி நாற்பது கிலோ நியூட்டன் கிடைக்குது வ
இந்த ஹரிஜனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டெப்த்தில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியணும் அதுதான் ஹச்சிசிபி கண்டுபிடிக்கணும் ஹச் பார் பிளஸ் ஐ ஜி டிவைட் பை ஏ ஹச் பார் போன சம்மில் நான் ஹச்சிசிபி கண்டுபிடிக்க சொல்ல இந்த சம்மில் கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வச்சு அந்த சம்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஹச் பார் வந்து ஒன்றுன்னு தெரியும் ஐ ஐ ஜிக்கு பதில் வந்து ஒன் பை டூ கியூப் டிவைட் பை டுவெல் சரிங்களா ஒன் இன்டூ ஒன் த லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட் கியூப் டூ கியூப் டிவைட் பை டுவெல் டிவைட் பை ஏ ஏரியா ஒன் இன்ட்டு டூ ஹச் பார் வந்து ஒன் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எங்கனா இந்த லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நமக்கு வந்து ஹிஞ்சு வந்து இங்கே தான் இருக்குது சரிங்களா ஹிஞ்சில் இருந்து இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா இது வந்து டோட்டல் டூவா இதில் பாதி இது போயிடுச்சு அப்போ மீதி இந்த டெப்த் மட்டும் நமக்கு தெரியணும் இந்த ஃபோர்ஸில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது டோட் இந்த ஹச்சிசிபி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த ஹிஞ்சு வந்து ஒன் மீட்டர் மைனஸ் பண்ணால் மீதி பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் நமக்கு வந்து டெப்த் அப்போ வந்து இங்கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம போட்டக்கூடாது ஹச்சிசிபியோட வேல்யூவை சரிங்களா அதை போட்டு தான் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அது மாதிரி போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா போட வேண்டியது மைனஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஏன்னா ஹிஞ்சு வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் இது ஏன் மைனஸ்ல எடுத்துருக்குன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஹரிஜனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஹிஞ்சை வந்து ஆன்டி ஹிஞ்சை பொறுத்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துது அதே வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து உருவாகும் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸும் அக்யூரட்டா இந்த இடத்துல உருவாகாது அது ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் உருவாகும் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸும் சரிங்களா இன்னும் தெளிவானா நான் இங்கே டயராமில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஹச்சிசிபி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்போ இது வந்து ஒரு ஒன் மீட்டர் இது வந்து ஒரு ஒன் மீட்டர் இந்த ஒன் மீட்டரை மைனஸ் பண்ணால் மீதி இருக்க இந்த டெப்த் நமக்கு கிடச்சிரும் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு அதே போல் ஹிஞ்சில் இருந்து இந்த ஹரி வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை செமி சர்க்கிளுக்கு இந்த பாட்டம்ல இருந்து இதை பாட்டம்ல இருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில தான் ஆக்ட் ஆகும் ஃபோர் ஆர் பை த்ரீ பை அதான் அதோட ஃபார்முலா ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் ரேடியஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் பை த்ரீ பை அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் வருது அதை இது வந்து கிளாக் வைஸ்ல இருக்கு இப்படி போதா ஹிஞ்ச வந்து கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் பண்ண பாக்குது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது கிளாக் வைஸ் அப்போ பிளஸ் போட்டுறோம் கிளாக் வைஸ்ங்கிறதுனால பதினஞ்சு புள்ளி நாற்பது இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் எஃப் எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸும் கிளாக் வைஸில் சுற்றுதா ப்ளஸ் எஃப் இன்ட்டு ஒரு மீட்டர் இந்த இடத்துல இன்ட்டு ஒரு மீட்டர் போடணும் நான் வந்து ஒன்று அடிக்கிறதுனால போடாமல் விட்டேன் சரிங்களா இன்ட்டு ஒரு மீட்டர் இப்போது இந்த எஃப்பை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண மீடியாலெலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் என்னமோ சம்திங் வரும் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூலாம் அக்யூரேட்டாக போடல டூ டூ டிஜிட்டில் தான் போட்டிருக்கோம் அக்யூரேட்டாக போட்டோம்னா ஃபுல் ஜீரோ தான் வரும் சரிங்களா அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ நியூட்டன் என்னென்னா இந்த இந்த எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸே தேவையே இல்லை அந்த எஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்காமையே இது ஸ்டேபிளாக நிற்கிது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக எஃப் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின் கேட்டிருக்காங்க எஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்னு உருவாக கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ நியூட்டன் தான் சரிங்களா இப்போ இது மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு டேமில் வந்து ஸ்பில்வே ஸ்வீஸ் கேட்டு அந்த மாதிரி கேட்லாம் இப்போ இது மாதிரி கேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கேட்டில் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வருது அதுக்கு எப்படி ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் இதே போல் ரெண்டு கேட் கேட்டு வந்து அந்த இடையில் இருக்கும்போது ஹிஞ்சு மாதிரி இந்த கேட் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து டேம் போய் பார்த்தோம்னா தெரியும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சாப்டர் பார்த்தோம் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் தண்ணிக்குள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல்